రోజుకి ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి నమస్కారం వాసుతో వైభవం కార్యక్రమానికి స్వాగతం నేను మీ సౌజన్య ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వాస్తులో విశేష పరిశోధన అనుభవం కలిగినటువంటి వాస్తు సిద్ధాంతి ముదుగొండ బాల సంపత్ కుమార్ గారు ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి సంపత్ కుమార్ గారు మీరు ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందు వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది ముఖద్వారం నిర్మించేటప్పుడు కావచ్చు ముఖద్వారం గురించి ఆలోచించేటప్పుడు కావచ్చు ఎప్పుడైనా కానీ మనం చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి నియమాలు అనేవి పాటించాలి అన్నారు కదా అసలు ముఖద్వారం అనేది నిర్మించేటప్పుడు ఎటువంటి నియమాలు పాటించాలి అంటారు ఆ ఇల్లు నిర్మించేటప్పుడు ఆ వ్యక్తి ప్రథమంగా మా గురువుగారు వాస్తు బ్రహ్మ బిరుదాంకితులు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తన సేవలు అందించి ప్రఖ్యాతి కాంచినటువంటి కీర్తి శేషులు కాశినేని సుబ్రహ్మణ్యం గారి పాదపద్మములకు సవినయంగా నమస్కారం చేసుకుంటూ ప్రధాన ముఖద్వారా అనే విషయానికి వచ్చేసరికి చాలా అపోహలు ఈ సమాజంలో ఉన్నమాట వాస్తవం అండి ఈ అపోహలన్నింటినీ కూడా తొలగించుకుంటూ సరైనటువంటి యొక్క అవగాహన కల్పించేందుకోసం నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేస్తాను ఇక్కడ దీంట్లో భాగంగా గతం ఎపిసోడ్లో చెప్పినటువంటి యొక్క విషయాల యొక్క ప్రస్తావన మళ్ళీ ఇప్పుడు రాకుండా కొత్త విషయాల్లోకి వెళ్తా ఇప్పుడు నేను గుమ్మాన్ని మనం పెట్టేటప్పుడు గోడలో గోడ యొక్క మందానికి మధ్యలో మాత్రమే రావాలి కానీ గోడ యొక్క అంచుకు రాకూడదు ఇది ఇది చాలా ఎక్కువగా జరుగుతున్నటువంటి తప్పు దీంట్లో కూడాను నేను సామాన్య జనాన్ని ఎవరిని నేను తప్పు పట్టను కానీ ఇటువంటి పొరపాట్లు మటుకు సమాజంలోకి చాలా విరివిగానే దొర్లుతూ వస్తున్నాయి వాస్తులో మిగిలినటువంటి దోషాలు ఎట్లా ఉన్నాయో అదే ప్రకారంగా దీంట్లో వస్తూనే ఉంది కాబట్టి ఆ గుమ్మాన్ని మనం గోడకి పెట్టేటప్పుడు గోడ యొక్క మందంలో మధ్య భాగంలో మాత్రమే వచ్చే విధంగా మనం పెట్టడం అనేటువంటిది అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి నియమం అది తర్వాత రెండోది ప్రధాన గుమ్మానికి ఇరువైపులా కూడాను చెరు ఒక కిటికీని మనం ఏర్పాటు కలిగి ఉండటం అనేటువంటిది వాస్తు శాస్త్రం నిర్దేశిస్తోంది ఇక్కడ అయితే ఆ రెండు కిటికీలు కూడాను రెండు కళ్ళుగా మనం భావిస్తుంది శాస్త్రం అనేది వాస్తు శాస్త్రం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రెండు కిటికీలు వచ్చే విధంగా ప్రధాన గుమ్మాన్ని మనం నిర్మించుకోవటం అనేటువంటిది అది చాలా శ్రేయోదాయకం అండి అయితే కొన్ని కొన్ని ఇళ్లలో ఆ విధంగా కిటికీలు పెట్టుకోవడానికి మనకి వీలు పడకపోవచ్చు ఇంటి యొక్క పరి పట్టి జరిగే పట్టణాల విషయానికి వచ్చేసరికి చాలా పరిమితమైనటువంటి స్థలాలు పరిమితమైనటువంటి నిర్మాణాలు జరుగుతున్న చోట అప్పుడు కిటికీలు ఏది పెట్టకుండా ఒక్కొక్క బుక్క ద్వారాన్ని పెట్టుకోవడంలో కూడా మనకు దోషం లేదు కానీ కిటికీలు పెట్టదలుచుకుంటే మనకు రెండే పెట్టాలి కానీ అనేక సందర్భాల్లో ఒక్క కిటికీని పెట్టడం కూడా నేను మేము గమనిస్తూ వస్తున్నాం మా యొక్క అనుభవంలో ఒక కిటి కిటికీ అనేటువంటిది అది ఏమాత్రం కూడా శ్రీయోదాయకం కాదు వాస్తు శాస్త్రంలో కాబట్టి రెండు కిటికీలు గుమ్మానికి ఇరువైపులా చెరువు కొడు చొప్పున పెట్టుకోవడానికి వీలుపడినటువంటి పరిస్థితుల్లో కేవలం ఒక ప్రధాన గుమ్మాన్ని మాత్రమే మేము నిర్మించుకోవడంలో కూడాను మనకి ఎటువంటి తప్పు లేదు ఆ ప్రకారంగా చేసుకోవాలి అలాగే గురుగారు కొన్ని కొన్ని మనం ఇల్లు కనుక చూసినట్లయితే ముగ్ద్వరంతో పాటు కలిసి మనకి ఈ కిటికీలు అనేవి కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఇలాగే ఉంటే ఓకే అంటారా లేదంటే ముఖద్వారం సపరేట్ ఉండి కిటికీలు కూడా కొంచెం గ్యాప్ ఉండాలి అంటారా ముఖద్వారానికి కిటికీలకి కూడా గ్యాప్ ఉండకల్లా ముఖద్వారానికి ఆనుకునే ఉంటాయి అటాచ్డ్గా ఉంటాయి రెండు కిటికీలు ఇరువైపులా దానికి డిటాచ్డ్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అదే శాస్త్రంలో మన లెక్కకు వచ్చేది కూడా అయితే దీంతో పాటుగా మళ్ళీ ఇంకొక కొన్ని జాగ్రత్తలు కూడా మీకు చెప్తాను నేను ముఖద్వారానికి ఎప్పుడు కూడాను ఎదురుగుండా అనేక చోట్ల నేను గమనిస్తూ వస్తున్నాను దీని గురించి కూడా నువ్వు సమాజంలో ఉన్నటువంటి యొక్క వాస్తుపరంగా ఉన్నటువంటి ఒక చెడు అభిప్రాయము చెడు అభ్యాసం కూడాను ఇదే గుమ్మానికి ఎదురుగుండా తులసి కోట్లు పెట్టుకోవటం అనేటువంటిది ఇది ఏ మాత్రం కూడాను మనకి ఆ సమంజసం కాదు ఇది వాస్తు విరుద్ధము శాస్త్ర విరుద్ధము గుమ్మానికి ఎదురుగుండా తులసి కోట్లు పెట్టుకోమని చెప్పని అని అది అటువంటి ప్రచారం జరగటం కూడాను చాలా దురదృష్టకరము అది గుమ్మానికి ఎదురుగుండా ఎటువంటి అవరోధాలు ఉండకూడదు తులసి కోట ఒకటే కాదు బోర్వెల్స్ కానివ్వండి లేకపోతే మనం ఉదాహరణకి వీధిలో ఉన్నటువంటి వీధి మనకి ఎలక్ట్రికల్ పోను కానివ్వండి కరెంటు స్తంభాలు కానివ్వండి ఇటువంటి వాటిని వేధ అని చెప్పని చెప్పని శాస్త్రం చెప్తుంది కాబట్టి గుమ్మానికి ఎదురుగుండా మనం ఎటువంటి అవరోధాలు లేకుండా మనం చూసుకోవటం చాలా చాలా అవసరం దాంతోపాటుగా 
గుమ్మానికి ఎదురుకుండా ఒకవేళ సంపులు కానీ అటువంటి నిర్మాణం చేసుకోవటం విషయంలో కూడాను దాన్ని అవాయిడ్ చేయటం వరకు చాలా అవసరం గుమ్మానికి ఎదురుకుండా సంపుని కనుక ఒకవేళ మనం నిర్మించుకుంటే ఆ సంపు మీద నుంచి నడవటం అనేటువంటిది అది శ్రేయోదాయకం కాదు ఆ సంపుని గుమ్మానికి తప్పించి ఒక పక్కగా మనం పెట్టుకోవడం అనేటువంటిది శాస్త్ర ప్రకారంగా మనకు జరగవలసినటువంటిది అయితే శాస్త్ర ప్రకారంగా మనం ఇల్లు నిర్మించుకోవటం అనేటువంటిది పట్టణాల్లో స్థలాలు పరిమితంగా ఉంటాయి నిర్మాణాలు కూడాను చాలా పరిమితమైన సైజులో ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు వాటికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఏదైనా సరే సూత్రాలు అనేటువంటిది అది యొక్క స్థల పరిశీలనలో మాత్రమే సరి అయినటువంటి నిపుణులైనటువంటి వాస్తు సిద్ధాంతులు మాత్రమే దానికి తగినటువంటి న్యాయం చేసే విధంగా తీర్పుని ఇవ్వగలుగుతారు తప్ప దాన్ని మనం టీవీ మీడియాల ద్వారా జనరలైజ్ చేసి చెప్పడం అనేటువంటిది మటుకు అది సాధ్యపడే విషయం కాదు అయితే మా సర్వీస్ ఒకవేళ కావాలని చెప్పని కోరుకుంటే కనుక మీరు వాట్సాప్లో అయినా సరే నాకు దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్లాన్ని మీరు పంపించవచ్చు లేకపోతే ఫోన్ చేయొచ్చు అది కూడా నన్నే సంప్రదించాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఇంకా ఎవరిని పిలిపించినా పర్వాలేదు నా సర్వీస్ కావాలని కోరుకున్న వాళ్ళైతే కనుక నా ఫోన్ నెంబర్ కానీ నా ఈమెయిల్ సర్వీసెస్ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ సందర్భంలో వారికి సలహాగా నేను చెప్పదలుచున్నటువంటి విషయం అది తర్వాత ప్రధాన ముఖ ద్వారం విషయానికి వచ్చేసరికి పాతకాలంలో మనకు ఉండేది మీరు ఒక్కసారి స్ఫురణలోకి వెళ్తే మీకే తెలుస్తుంది పాతకాలంలో ప్రధాన గుమ్మంలోకి మనిషి మనిషి ఒక అడుగు పెట్టినప్పుడు మనకి వెనకాల నుంచి ఉన్నటువంటి పెరడు కూడా మనకు కనపడేది అది లక్ష్మీ ప్రవాహానికి చాలా అవసరం అనేటువంటిది శాస్త్రం మనకి చెప్తున్నటువంటి విషయం అయితే సాధ్యపడినంత మటుకు గుమ్మాల్ని ప్రధాన గుమ్మానికి ఎదురుకుండా గోడ రాకుండా ఉండే విధంగా మళ్ళీ వెనకాల కూడా మళ్ళీ గుమ్మాలు వచ్చే విధంగా మనం నిర్మించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయటం మటుకు చాలా మంచిది అనేటువంటిది మేము చెప్పదలిచినటువంటి యొక్క సలహా అది అయితే ఆ పెరడు దాకా కనపడే విధంగా గ్రౌండ్లో ఇండిపెండెంట్ హౌసే కనుక అయితే కనుక ఆ పెరడు కనపడే విధంగా ఆ మనకి ఎదిరికి సరైన స్థానంలోనే విషమ స్థానం కాకుండా సరైన స్థానంలోనే మనం గుమ్మాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ తర్వాత వచ్చేటువంటి యొక్క గదులకు కూడాను ఈ గుమ్మాలు తిన్నగా ఇదే ది దిశలో ఇదే సడల రేఖ మీద గుమ్మాలు పెట్టుకోవడంలో ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు కాబట్టి ఆ విధంగా పెట్టుకోవడం అనేటువంటిది మంచిది అనేటువంటిది ఇది అందరూ కూడా గ్రహించుకోవాల్సిన విషయం దాని తర్వాత వాస్తుపరంగా మనకి ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఒక మీకు ఒక సూక్తి చెప్తాను నేను రహస్యం కూడా ఇది ఒక్క వినాయకుడికి మాత్రమే వాస్తు శాస్త్రంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఉన్నదండి దుష్ట శక్తులను ఇంట్లోకి రాకుండా నిరోధించేటువంటి ఒక సమర్థత కేవలం ఒక్క వినాయకుడికే ఉన్నది ఇంకా వేరే దేవతలకి లేదు అందుకే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో మనకంటే ఎక్కువగా ఎలిఫెంట్ ఫేస్ గాడ్ అని చెప్పందని వినాయకుడికి ఎక్కువగా పూజలు చేస్తూ వస్తున్నారు అక్కడ అయితే ఈ సందర్భంలో నేను వినాయకుడి గురించి ప్రస్తావించడానికి గల కారణం ఏమిటయ్యా అంటే ప్రధాన ముఖ ద్వారానికి పై స్థానంలో వినాయకుడికి సంబంధించినటువంటి ఒక మనకు టైల్ కానీ ఒక స్టిక్కర్ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఏదన్నా సరే వినాయకుడు కూర్చున్నటువంటి వినాయకుడు కూర్చున్నట్టుగా ఏదన్నా ఒక బొమ్ ప్రతిమని కానీ మనం అక్కడ మనం కలిగి ఉన్నటువంటిది అది చాలా శ్రేయోదాయకము అది ప్రధాన గుమ్మానికి బయట ఉండా పైన ఉండాలి అది బయటగా ఉండాలి ఆ వినాయకుడు బయట వీధిని మనం చూస్తూ ఉండాలి కానీ ఇంటి లోపల చూడటం కాదు ఇది మనం తప్పనిసరిగా మనం నిర్మించుకోవాల్సినటువంటిది మనకు అవసరం ఉంది ఇక్కడ దీంతో పాటుగా దూలాలు గుమ్మాలు వీటి వచ్చేటప్పటికి దూలాలనండి లేకపోతే భీమ్స్ అనండి ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ కాలంలో అయితే కనుక వాటిని మనం భీమ్స్గా మనం ఉదహరించుకోవచ్చు ఆ భీమ్స్ అనేవి గుమ్మం పెట్టినప్పుడు గుమ్మానికి మళ్ళీ దాన్ని కట్ చేసే విధంగా మళ్ళీ ఆ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో ఆ గుమ్మం పైన మరి లేకుండా చూసుకోవడం మటుకు ఇది చాలా అత్యంత అవసరమైనటువంటి విషయం ఇది అది జరిగితే కూడాను ఆ గృహంలో అడుగు పెట్టడం దగ్గర నుంచి అది సమస్యల వలయంలో మనిషి చిక్కుకుపోవడానికి చాలా కారణమవుతుంటుంది అది ప్రధాన గుమ్మానికి అవసర అవసరమైనటువంటి యొక్క విషయాలన్నింటినీ కూడాను అసలు విషయాలన్నింటినీ కూడా మనం గ్రహించుకోకుండా మనం కేవలం ఎవరో సివిల్ ఇంజనీర్ గారు చెప్పారు లేకపోతే ఎవరో ఇంటీరియర్ వాళ్ళు చెప్పారు అన్న ఉద్దేశంతో అది వాళ్ళని తప్పు పట్టలేవు ఎందుకంటే అది వాళ్ళకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ కాదు ఇది ఇది వాస్తు సిద్ధాంతులుగా మనకి వాళ్ళు నిర్ణయించాల్సిన సబ్జెక్టు దీనికి ఇవి సూత్రాలన్నింటినీ అమల్లో వచ్చే విధంగా ప్రధాన గుమ్మాన్ని మనం నిర్మించుకోవటంలో ఆ గృహానికి లక్ష్మీ కళ ప్రారంభానికి ఇది నాంది అవుతుంది అని చెప్పడానికి ఎవరికి ఎటువంటి సందేహం ఉండాల్సినటువంటి అవసరం కూడా మనకి ఇక్కడ లేదండి ఇక్కడ ఇంకొక తప్పు చాలా విరివిగా కనపడుతూ వస్తుంది ఆ ప్రధాన గుమ్మం దానికి తూర్పు ఫేసింగ్ ఉంటే గనక దాని పక్కనే 
కలశాల్లో రాగి పాత్రల్లో నీళ్లు నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు అక్కడ ఇది అత్యంత నిషిద్ధమైనటువంటి అంశం ఇది ఈశాన్య స్థానంలో నీళ్లు ఉండాలి కానీ ఈశాన్య స్థానంలో నీళ్ళు అనేవి సబ్ సర్ఫేస్ అంటే భూమికి కింద బావి కానీ సంపు కానీ వాటిలో ఉండాలి అంటే ట్యూబ్ వెల్ అనుకోండి ఓపెన్ వెల్ అనుకోండి ఏ విధమైనటువంటి నీళ్ళ సరే లేదు ఒకవేళ సంపు అనుకోండి అంతేగాని ఇంట్లో ఈశాన్య స్థానంలో నీళ్ళు ఉండాలని చెప్పందని ఈ ప్రధాన గుమ్మానికి చేరువలోని ఆ ఈశాన్య మూల తూర్పు ఇళ్లకి జనరల్గా ముఖద్వారం ఈశాన్యంలో పెట్టుకుంటుంటారు ఆ పెట్టుకున్న మరుస దాని పక్కనే మళ్ళీ నీటి యొక్క పాత్రను పెట్టుకోవడం చేస్తున్నారు ఇది ఏ మాత్రం కూడా కూడనటువంటి చర్య దీని విషయంలో కూడాను అందరూ కూడాను ప్రేక్షకులు అందరూ కూడాను తగిన జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా వాస్తులో ఇప్పుడు మనం గ్రహించవలసినటువంటి విషయము ఏదైనా సరే ఒకవేళ ఇబ్బందులు అంటూ ఎవరైనా ఎదుర్కొంటూ ఉంటే ఎటువంటి ఇబ్బంది వచ్చినప్పటికీ కూడాను ఆ ఇబ్బందుల్లోంచి బయటపడేందుకు తగినటువంటి ఉపశమనం ఇచ్చేటువంటి శాస్త్రం ఖచ్చితంగా వాస్తు శాస్త్రమే అన్నటువంటి విషయాన్ని గ్రహించుకుని ప్రధాన గుమ్మం విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ ఈ నియమాలన్నింటినీ కూడా మనం పాటించుకోవాల్సిన చెప్పని మనవి చేసుకుంటూ ఈ సందర్భంగా మళ్ళీ ఒక్కొక్క చిన్న సూచన కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను టీవీలో మనం చెప్పదలుచుకున్నటువంటివన్నీ కూడాను ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ఒక ప్రాథమిక అవగాహనకు మాత్రమే మనకు ఉపయోగపడతాయి తప్ప టోటల్ వాస్తు శాస్త్రాన్ని ప్రబోధించడం అనేటువంటిది అది అసాధ్యపడే విషయం కాదు ఎన్నో సంవత్సరాలు దశాబ్దాల తరబడి దీని మీద పరిశ్రమ చేసిన వాళ్ళే తప్ప క్షుణ్ణంగా మాట్లాడగలుగుతాం కానీ దాన్ని మొత్తం చెప్పడం అంటే కుదరదు కాబట్టి ఈ ప్రధాన గుమ్మం విషయంలో కూడాను ఇంకా ఎవరికైనా సరే ఏమైనా సందేహాలు కలిగి ఉన్నా లేదు ఇళ్లలో ఒకవేళ ఎవరికైనా ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నా మంచి సిద్ధాంతి గారిని ఎవరైనా సరే నిపుణులైనటువంటి వాస్తు సిద్ధాంతి గారిని ఇంటికి పిలిపించుకుని వాళ్ళ యొక్క సందేహాన్ని నివృత్తి చేసుకోవడం ద్వారా ఒకవేళ దోషాలు కనుక ఏమైనా ఉండి ఉంటే ఆ దోషాలను కూడా తొలగించుకోవడం ద్వారా ఆ ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడి విజయాన్ని అందిపుచ్చుకోవడానికి వాళ్ళు మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఈ వాస్తు యొక్క సహాయాన్ని వాళ్ళు పొందొచ్చు అనేటువంటిది మా యొక్క మనవి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్పెండింగ్ యూర్ వాల్యుబుల్ టైం ఇంత సంపత్ కుమార్ గారు నమస్కారం సో వ్యూర్ చూసారు కదండి వాస్తుకు సంబంధించి సమాజంలో ఏవైతే అపోహలు ఉన్నాయో వాటన్నిటి గురించి కూడా మంచి పరిష్కార మార్గాలను అపోహలకు సంబంధించి వివరణను కూడా మనం మొట్టమొదటిసారిగా సంపత్ కుమార్ గారి ద్వారా తెలుసుకున్నాం కదా మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ నమస్తే